，风味人间甄选啤酒。本节目由匠心营造啤酒赞助播出。本节目由厨房重构一套就够的美的智慧集成厨房赞助播出。本节目由从尝鲜到常用的 OPPO Find N 全新折叠旗舰赞助播出。至味珍馐、生计和温饱，伴随日升月落与万家灯火，让无畏者以梦为马，四海为家。海洋岛，黄海深处的岛屿，李天佑和伙伴早早出发。这小孩可能干活儿，能干啥呀？能干呀？都说跟老大哥一点点齐了。你是正规的，我是正规矩，你是杂黑矩。要按照那个金弦来说，我得我得带弦儿的。<笑>从事水下作业的渔民，当地称为“海碰子”，因为风险高，只有胆大心细的人才能胜任。黄海北部水域，茂盛的海草床和藻类，给众多生物提供栖身之所。水下的李天佑，像播撒种子的农夫，将人工繁育的幼苗投放到自然水域，在天气转冷之前，让它们适应环境。鲍鱼。石灰质外壳的保护下，一双眼睛和敏感的触须，引领它们打探新家的模样。这种原始的软体动物，五亿年前就已经在地球上存活。李天佑一家已经习惯海岛上的生活。三年前，他们从一千多公里外的黑龙江搬到这里。两个月后，小家庭将迎来第二个孩子。今天上刀法课了，今天没上刀法课。我说你的刀法好啊，刀法你先抹这儿吧。你一孕三三年是吧，姑娘？耳背呀。
从内陆到海洋，改变的不只有身份，还有他们的菜单。一家人客居他乡，生活多了几分复杂味道。这些有幸福。你刚我幸福的是啥呀？老婆孩子是空头发，老婆孩子是空头。<笑>李天又再次入海，这次是更远的水域。成年鲍鱼生性敏感，足部肌肉如吸盘，能产生超过自身体重四十倍以上的巨大力量。必须趁他没有防备，果断出手，才能纳入囊中。哎呦，太过好！鲍鱼的生长速度极其缓慢，北方水冷，五年以上才能达到半斤左右的分量。发达的足部肌肉厚实柔软，这是最难烹饪的一类食材，对火候和调味都是挑战。花刀切开，肉质洁白脆韧。高汤浓汁，文火控温，再向五花肉借来香与肥，使其充分入味。不过，鲍鱼最极致的呈现，并不追求新鲜。超过一百天的加工晾晒，重量仅剩十分之一。干鲍。状似琥珀，质如软玉，以浓郁的高汤缓缓滋养，慢煨两天两夜，胶原蛋白分解，鲜味慢慢浸透。中国传统里，干鲍的价值远超鲜鲍，温故而知新，从新鲜到沉鲜，成就了它海味至尊的地位。中心呈凝胶状，口感绵糯，味道醇厚，达到赏味的巅峰。这就是肉啊！你们开始，再加油！对，就动了，动了，动了，动了，动了！老爸，你快看，你马上就要上了，强强，强强！哎，你也真拼呐，你！你真是钢铁大直男，你都不能让着我点。小院出产的土豆，新鲜捞出的鲍鱼，不分贵贱尊卑，在铁锅里一同焖烧。君子言，驷马难追。可是我不是君子，我是女子呀。是啊，你们学的是知识，都用来回家对付你爸了。嗯。大硬菜来了，饿些。野生大鲍鱼。来自海洋的食物送来美味，让他们在异乡获得家的温暖和安宁。有多少人四海闯荡，就有多少人眷念过往。中国有三点二万公里的海岸线，海南是唯一全部地处热带的省份。传统的海洋生活在这里保存着一份样本。上千个鱼排和船屋
在海面上依次排开。老何的生活每天都在重复，不过这几天却有些不同。不要笑，就大声了，慢慢摇了。哎呀，快蛋！孙女放假来船屋小住。老何的心里乐开花。这藏哪个？呀，这人不就那个孙子这里人呢？什么哪个都不疼啊？这都不疼。哎，对了，宝贝儿驾到，爷爷必须把箱底儿打开，亮出最好的食物。这一辈子孩了，十三岁出来到现在。找一家人自己搞自己吃了，都好简单的了。海面下，是老何的秘密宝藏。热带海域，海洋生物多元而奇特。老何曾是潜水的一把好手，但宝刀已老，体力和技巧都是考验。波纹龙虾，俗称小青龙，它们在潜水区度过幼年，再长大些就会游向较深海域。想徒手捕捞，现在是最后的机会。由于特殊的历史原因，老何的祖辈世代在海上生活。以船为家，小船如蛋壳一般在海面上起伏。这个古老族群被称作“蛋家”。跟许多蛋家一样，老何已经从传统渔猎改成养殖。水下网箱里，龙虾迎来一个重要时刻。从坚硬的角质层裂口处，抽离出柔软的身体，这是贯穿龙虾一生的关口。每次蜕壳后，体型都将长得更大。对孙女而言，船屋上的每一天都新鲜有趣。看龙虾，我是小龙虾，是小龙虾。啊，还行呀。白净的嫩肉，一丝丝清甜与生俱来。加入椰汁汆烫，清香不掩清甜。与家常食材混搭，也能大放异彩。高浓度的游离氨基酸和糖类，使龙虾获得不同寻常的鲜度和甜味。蓝豆腐的娇弱，龙虾的滑嫩，在一勺滚烫红油的激发下，被渲染到无以复加。外貌无奇。
却把馋虫撩拨得蠢蠢而动。龙虾这样煮还好吃，哎，不用放那个什么料啊，那个料太多了，不好吃的。最新鲜的龙虾，只需要带壳白煮。哎，爷爷吧。这是你的。外壳不但给虾肉增味，也能在蒸煮时形成一道防护，阻止风味流失。来。好吃，好吃，快点吃。有时，通向美味的路，并不需要太过复杂。快点吃完。如今，儿女们都已经在陆地上安家。要睡觉，过去三三夜睡不着，三天我就马上下来。或许，他们将成为最后一代担家。我喜欢在鱼排住啊，全部家当就放在这里了，要照顾好它。啊，蚊子咬了，嗯，好嘞岸线一百公里内，居住着全球一半的人口。豁达豪放青岛，物产丰饶胶东。海的出产赋予这座城市独特滋味。不曾爽约的渔汛，又将在餐桌上掀起波澜。五一了，今天大八月。紧追渔汛，刘慧群进入新一轮忙碌。每年的鲅鱼季，能赚来全年最重要的收入。鲅鱼多少钱？多少钱那个？一般都要到十五吧，里面十六的。新鲜鲅鱼，体硕肉肥，轻轻刮下鱼肉，剁碎，按相同方向搅拌，挤成丸子下锅。也可以充分腌制后油炸。鲅鱼小肉蛋，个个弹劲十足。熏鲅鱼，咸甜适口，滋味不同，各有所爱。中，刘慧群开始张罗过年的特产。鲅鱼片开，过一遍海水。跟制作一般咸鱼不同，无需加盐和任何调味料。这种方法，海边人称之为“甜晒”。网格确保上下通风，借助凉爽的空气和冬日暖阳。自然风干。甜晒鲅鱼，表皮干，里层还保持着柔润。美味和春节前后脚的来到，千滚豆腐万滚鱼，大锅炖。慢慢烧出滋味，又是。
是一年将近，春节有中国人最看重的一场团圆。玉米面揉成团，甩向铁锅粘牢，谷物和海味的香气交融弥漫，小火慢熬，甜鳝鱼的汤汁越发浓郁。饭热菜香，加上团聚的欢声笑语融成一处，我们叫它“年味儿”。中国海域有一万多座岛屿，东海一座小岛上，有个男孩正陷入成长的烦恼。这是我妈妈。事情要想啊，做作业不动脑子啊，怎么做啊？这是我爸爸，他们相爱了，然后就把我变出来了。老是那么粘笔进去啊！这个这个你看得懂啊？嗯。切的时候，秃子秃子秃子秃子秃子的。很伤心，也很生气。我妈我爸是不爱我的，他们两个在家里都针对我。坐好啊，干嘛这样子啊？秋荣，你们大人秋荣啊。走开走开，走。百亿的想劝他们对我温柔点他们老是不听，这让我很伤心。走吧，不念不好多啊，不念不好多鱼哈。林本本上属几辈人都靠捕鱼为生，小岛远离陆地，老爸只关心眼前的海浪。和手中的渔网，可八岁的林本本却对一些遥远而生僻的字眼充满兴趣。特立特尼亚，阿斯马拉，索马里，保加尼沙，吉布提，吉布提市，肯尼亚，我这死脑袋怎么这时候忘？内罗毕。林本本翻过年龄与大海的阻隔。好奇的目光投向全世界，一个都没去过，只去过中国。福建省福州市最远了。回到现实，本本认识外面的世界，从菜市场开始。哎呀，你不要玩呐，幻想运气哟。莫迪尼拉吗？母鱼。新鲜无毛哎，新鲜无毛，瞧瞧。要买了，要买了。那我们五弟毛呀，三毛弟。买三个万五出去呀。老爸的辛苦，挣来全家的生活和三餐。暴力，暴力女人。他们。硬逼我吃我不爱吃的东西，呃，还有爱吃的东西全给他们吃了，比如胡萝卜，全给他们拿了。每个不爱吃饭的孩子背后，都有一位焦灼无助的家长。努力不解决问题，改变才有出路。鱿鱼、海蛎、皮皮虾，包进番薯面皮儿。咸食，外层黏糯，馅料鲜香。妈妈煮饭好吃，爸爸煮饭好吃，当然是妈妈。我我煮的不好吃啊。嗯，你有煮过啥？你煮的泡面好吃。吃我的东西都忘记了啊。
，我煮面条赶紧吃，你都忘记了。一刻遇山海。当上等的东兴班遇上精湛的刀工，新乡包裹着绵远的质地，热情的美拉德与绵密的油脂共舞，奔腾的酒浪与绵密的酒花碰撞，这是匠心和技艺的结合。这一刻，美食与美酒在沸腾的时光里相遇，匠心营造不负时光。进入腊月，本族人聚到大王庙，拜神祈福。但林本本更在意仪式后的一碗糯米饭，干香黏连，满满的甜蜜味道。更好吃的糯米饭，离不开当地一种特殊海鲜——巨猿青蟹，生性凶猛，外骨骼坚硬，一对大螯强健有力。本地青蟹价格不菲，但旺发期只有一个多月。我一个人一条船，要多住，今天逆流去干，现在要多努力点，以后他就不用那么辛苦了。橄榄型的小木船，名叫腰子桶，经不住大风浪。终于见到收获，它有沉甸甸的手感，枝高充满后盖。东祥岛出产的青蟹，高多黄满，肉绵密紧致。为了跟寻常青蟹区分，当地人美其名曰“金寻”。期末考试，本本又是第一，全家人心情大好。来来来来来来来，啊！这边怎么不举？哦，真的喝，真的喝，这居然大口大口的喝。虾仁、香菇、红葱酥，加上本本最爱的胡萝卜。与糯米炒到断生，放上酒醉的金寻，上灶继续蒸。金寻黄逐渐凝固，鲜味和香气浸透糯米。长大我抱你，长大你抱我，抱我就完。啊！啊！啊！为个那，研究出了大陆漂移。膏黄变成漂亮的橘红色，散发浓厚的醇香。我在这里挑的很浪漫。蟹肉清甜，蟹黄扎实饱满，就连糯米也获得惊人的鲜香。谁要吃？正宗的蟹肉饭，倒是孬，像吃鸡腿一样。我还在发育期呢。家里最好的食物，总会装点成长的童年。想长大以后做什么职业？地理学家。说到“沧桑”二字，前者指沧海，后者是家园。值得了。哎呀，怎么这样了？人们以风为信，以苦作舟
，耕耘着孩子的记忆和未来的风景。对于纷纷过客，海洋以永恒的包容和静默，不就既往，不问去向。本节目由在一起更有滋味的凯迪拉克 XT6 赞助播出。本节目由美餐赞助播出。